ನಾನೀಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಾಲು ಉಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು 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 ಈವೆಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈಟಿಂಗು ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಜಗಮಗ ಜಗಮಗ ಜಗಮ ಅಂತ ಲೈಟ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಟಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬ್ರಾಡ್ವೇನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 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 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಜಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡಿ ಈ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಬ್ವೇಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಸಬ್ವೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ 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 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಫ್ಲೋರು ಅರವತ್ತು ಫ್ಲೋರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಫ್ಲೋರು ನೂರು ಫ್ಲೋರು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೂಫೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಸಬ್ವೇನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಯ
ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಬ ಇಡೀ ಪರ್ಪನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಯಾವ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬದುಕಬಹುದು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಬದುಕಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲಿಸ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅವೆರಡೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪುಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎನ್ ಆಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹಾರ್ಬರ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆ ಟ್ರಾಮ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಸಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ದೇಗ್ ದೇಮ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ದ ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪವರ್ಫುಲ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ he thought she was one of the seven wonders of the world obbanigante idu prapanchada yelne adbhuta idu anta ankondante ashtu chanagide alli idi idi statue na copper al madidare aa copper copper eshtu chanagide andre olagade ella hattukondu hogbodu adakella vyavasthe agide adre iga ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸಮಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ರಾಜು ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜು ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜು ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟರ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ ಶಮೀಮ್ ಶೋರ್ಬಾ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು ಶಮೀಮ್ ಅಂದರೆ ಸುವಾಸನೆ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಶಮೀಮ್ ಶೋರ್ಬಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಮುಗಿ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೇ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸು ಸಕ್ರೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಐತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಮೀಮ್ ಶೋರ್ಬಾ ಸೊ ಶಮೀಮ್ ಶೋರ್ಬಾಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್
ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಮುಂಚೆ ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರಿಂದ ನಿನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಎಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ವಿಸಿಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ತರೋ ಬದಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ಮೊಳೆಗೋ ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಅದನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಲಕ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ರುಚಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ರಾಜು ಅವರು ಸುನೀತಾ ಅವರು ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶಮೀಮ್ ಶೋರ್ಭಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೃಂದಾವನ ಕೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಕಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟುಗಳು ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಕನ್ನಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬೋಡ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಿಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ರಾಜು ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶಮೀಮ್ ಶೋರ್ಭಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೂಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ಚೂಟು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಾಗಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾರನೂ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ನಾನು ಇದುವರ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು
ओके श्रीधर अवरे दय टेस्ट श्रीधर अवर न्यू जर्सियल बहुत दुड हूँ सारी न्यू यारकली न्यू जर्सी नंट जास्ती है इवर आक्चुअली दुड केट्रिंग नडस्तर इवर इले कन्डर इवर इवर कड़े ऊट सप्ले आगो फंक्षन सूपर निजवा चेन अल नहीं दुड केट्रिंग निम्बू चेन अन्सबिट्रे नम पुण्य राजुव त धैर्यी कोकोनट मिल घम घमंत बरते आम तरकारी अलो अदरलू अमेरिकन कॉर्न कच्चा वो सी हाल बे मजा को उप खार सी एल करेक्ट बेन्स आगे hmm. 